এই আর অবস্থা কি ওই কিন্তু সমাজের নেতা অনেক লোক আপনি নেতা কয় কিন্তু ইমাম হওয়ার পারে না এর জন্য একটু মনোযোগ দিবেন ইমাম যদি ভুল করে লোকমা আছে কিন্তু নেতা যদি ভুল করে লোকমা কিন্তু ওই ইমাম যদি আবার নেতা হয় নেতা যদি আবার ইমাম হয় খুব খেয়াল করেন ইমাম যদি নেতা হয় নেতা যদি ইমাম হয় তাহলে সমাজের অবস্থাটা কেমন হবে অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হজরত তোমার জুমার দিনে মসজিদে যখন খুদবা দেওয়া শুরু করছেন খুদবা ধরে কন কি খুদবা মানে কি বক্তব্য খুদবা মানে উপদেশ খুদবা মানে বক্তব্য হজরত তোমার যখন ওয়াজ শুরু করেছেন বক্তব্য শুরু করেছেন এমন সময় মাঝখান থেকে একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে বলতেছি আমির আল মোমিনিন আপনার খুদবা আমরা শুনব না আপনার বক্তব্য আমরা শুনব না ওমর ফারুক সোমকে গিয়ে বলতেছেন আমার বক্তব্য কেন শুনব না যদি ওমর ফারুক শুধু বাহিরের নেতা হইত তাহলে কিন্তু তার স্যামসাগুলো দৌড়ে গিয়া ওই বেটাকে ঘাড় ধরতে ধরে কোন কথা ঠিক কি না কেন অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট বক্তব্য দিচ্ছে তুই শুনব না কেন জয়পুর হাটের মধ্যে এরকম আমি ওয়াজ করেছি এক ঘন্টা ইতিমধ্যে এক নেতা এসে মাইক নেওয়া বক্তব্য শুরু করে দিল মাঝখান থেকে এক শ্রোতা বলতেছে যে আমরা আপনার পেঁচাল শোনার জন্য আসিনি আমরা হুজুরের ওয়াজ শুনবো যেই কইছে টেজর ভরে কয়েকটা চামচা ছিল দৌড়া যাক ধরলো ওটি থেকে পিটা শুরু করছে পরে নিয়ে এসে পুলিশক দিল লোকমা দিবি লোকমা দিলে পিটন খাবি ধরে কোন কথা ঠিক কে না আর হজরত তোমার তখন অর্ধ পৃথিবীর খলিফা আপনি লম্বা পরে জুব্বা দিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত লম্বা জুব্বা কেন পাইছেন এটা না বলবেন ততক্ষণ আমরা খুদবা শুনব সমস্ত মুসলিরা চমকে উঠছে যে অমর রাস্তা দিয়ে গেলে শয়তান কয়দিন যায় না সেই অমরকে বলতেছে লম্বা জুব্বা করে আমাদেরকে খাটো পাঞ্জাবি দিলেন কেন এটা না খোলা করি বলা পর্যন্ত আমরা আপনার বক্তব্য শুনব না হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ওমর ফারুকের ছেলে বাবার কাছে দাঁড়িয়ে বলতেছে রে রবির সাহাবিরা তোমরা তাকায় দেখো তোমাদের পরনে খাটো হলেও তো নতুন পাঞ্জাবি কিন্তু আমার পরনে কোনো নতুন কাপড় নাই সমস্ত সাহাবিরা বলে আবদুল্লাহ আজকে জুমার দিনে নতুন কাপড় বাদ দিয়া এই পুরাতন কাপড় পরার পিছনে কারণ কি আবদুল্লাহ বলতেছে এই মানুষটার জন্য আমার হয়নি তার বাবার দিকে আঙ্গুল দেখায় বলতেছে এই মানুষটাই আমার সর্বনাশ করেছে আজকে নতুন পোশাক পরে আমি জুমার নামাজ পড়তে পারলাম না সমস্ত সাহেবরা বলতেছে ওই মানুষটা তোমার বাবা হয় ওই বাবার স্বামী এমন করে কেন বলতেছ আবদুল্লাহ বলতেছে তাহলে শোনো আমি যখন গভীর রাত্রে ঘুম পাড়তেছিলাম এমন সময় আমার বাবা দরজাত গিয়ে ডাক দেয় আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ আমি চমকে উঠলাম এত রাত্রে আমার বাবা কেন ডাকে দরজা খুলে দেখি নতুন একটা পাঞ্জাবি নিয়ে বাবা ডাঙায় আছে আমি খুশি হয়ে বললাম বাবা বাইতুল মাল থেকে আমার একটা নতুন পাঞ্জাবি দিয়েছে আবার গভীর রাত্রে আর একটা দিবারাইছেন আমার ভাগ্য কত ভালো সবাই একটা করে পাইল আর আমি দুটা পাইতেছি সঙ্গে সঙ্গে ওমর ফারুক চোখের পানি বের করে বললেন আপনারা বুঝবার না পারলেও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বুঝবার পারছে চোখের পানি নিয়ে বলতেছে বাবা তাহলে কি বলতে চান ওমর ফারুক বলে বেটারে যেই পাঞ্জাবি তোর সামনে নিয়ে আইসি ওইটা আমার ভাগে পড়েছে কিন্তু গায়ে দিয়া দিকে এত ছোট আমার হাঁটু পর্যন্ত ঢাকে না এই যুগ বা পাঞ্জাবি পরে আমি কেমনে খুদ বা দিব সেই জন্যে তোর কাছে আইসি বাদান তোর নতুন পাঞ্জাবিটা আমার একটু দান করে দে তোর তার আমারটা মিলে লম্বা জুব্বা পরে আগামীকাল খুদবা দিবার চাই আবদুল্লাহ বলতেছে আমার পাঞ্জাবিটা বাপকে দান করার পর বাবা তার তার আমারটা মিলে লম্বা জুব্বা পরে আজকে তোমাদের সামনে খুদবা দেয় এখন বলো তোমরা খুদবা শুনবা কি না সমস্ত সাহেবিরা কান্দের বলে যতদিন লোকমা চালু থাকবে ততদিন ভালো নেতা মুসলমান পাবে লোক মা থাকবে চালু যতদিন ভালো নেতা পাবে আজকে আমাদের সমাজে কোনো লোক মা নাই 
যার কারণে মসজিদের লোক না থাকার কারণে ইমাম ভালো কিন্তু সমাজে লোক মা না থাকার কারণে সমাজ গেল জোরে কোন কথা ঠিক কি না সমাজ আছে না গেছে কি দূর গেছে ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর এই সূরা আসরের আলোচনা শুনলি আপনারা বুঝতে পারবেন আল্লাহ বলেন ফেরেশতা ইমাম যদি ভুল করে তোমরা লোক মা দিবে লোক মা না দিয়ে তোমরা দুই সেজদা করলে কেন ফেরেশতা বলতে সাল্লা আপনি ইমামকে ধরলি জানতে পারবেন এবং আল্লাহ জিব্রাইলকে বলতে সে জিব্রাইল উস জুদুলে আদামার শব্দের অর্থ কি জিব্রাইল বলতে আদমকে সেজদা করো তাহলে একটা সেজদা দিলেই চলতো তুমি দুইটা সেজদা কেন দিলে জিব্রাইল বলতে সাল্লা আমি দুইটা সেজদা কেন দিলাম এটা আপনাকে বললে আপনি জানবেন এমন আল্লাহ আপনি না না বললেও আল্লাহ জানে জোরে বলেন কথা ঠিক কি না আমি জিব্রাহিল আদমকে দুই সেজদা কেন দিলাম এটা আল্লাহ বলার পরে আল্লাহ জানবে না বলার আগেও জানে আমি আর আমার এক ভাই দুইজন মিলে আসরে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে ঢুকছি আমি চার রাখাতে পাইলাম কিন্তু আমার ভাই এক রাখাত মিস করল একই সাথে ঢোকার পর আমার চার রাখাত হলো আর তিন টাকাত তো নামাজ শেষ করে ভাইকে বললাম কে রে এক রাখাত মিস গেল কেন বলে ওই যে নয় তন উসাল্লাহ তার আর বার রাখাতে সালাতে আসর বলতে বলতে ইমাম সাহেব রুকুর থেকে শেষ দাঁত গেছে নিয়ত একটা নিয়ত তাই নয় তন উসাল্লাহ তার জোরে জোরে যদি করবার সন তাহলে খালি ভুল যাবে সালাসা হবে রাখাতে হবে আবার আরবা আসবে মানে জোরে করবার গেলে কোনো দিনে জোরে করবার গেলে ভুল হবে যখন এদের কা আলো গেল এরকম ব্যস্ত করে ভাবলেন আপনারা মানে দৌড়াতে জোরে না পারলেন সে আহ মানে কোন পর্যন্ত ঢুকা দিয়ে স্টার্ট দেওয়া লাগবে সে বন্ধু ঢুকা না নাকি ঘুরে ভাল লাগিছে আর স্টার্ট হচ্ছে না ওই যত ঘামছিছে তত আর হচ্ছে না এই জন্য কোনো কাজ জোরে করবার গেলে লস কথাটা বুঝতেছেন না আর কোনো কিছু যদি হয় কোন ব্যক্তির উপরে দোষ না দিয়ে আল্লাহর কাছে আমাদের কি আস্তাইন ও বিশ্বাবরি ওয়াসালা ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া লাগবে আল্লাহ পারে না সব কিছু পারে না কিন্তু আমার অধৈর্য একটু কিছু হলে সব খারাপ হতো একটু অন্ধকার হলে যদি আপনার করে খারাপ লাগে গোটা বাংলাদেশ জুলুমের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেছে জোরে বলেন কথা ঠিক কি না খারাপ লাগতেছে তখন খারাপ লাগে না আল্লাহর বান্দারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি আমার ভাইকে বললাম নিয়ত করো না নিয়ত পড়ো হাদিস শরীফ আছে নিয়ত করো নামাজের নিয়ত করো রোজার নিয়ত করো হজের নিয়ত করো কুরবানির নিয়ত করো পড়ো না করো এখন পড়ো না করো তাহলে তুমি যখন রুজু করতেছিলে তুমি কোন নামাজের রুজু করছো তোমার নিয়ত হয়ে গেছে তুমি যখন মসজিদের মধ্যে ঢুকলা তখন আল্লাহ জানে তুমি কোন নামাজের জন্য ঢুকতেছে জোর এখন কথা ঠিক কি না তুমি যখন কাতারে খারাপ হয়েছো তখন আল্লাহ জানেই কোন নামাজ পড়বি তারপরে আবার আল্লাহ জানান লাগবে আসরের সার ফরজ নামাজ পড়ার জন্য ইমামের পিছনে নিয়ত করলাম আল্লাহ আকবার অত কিছু বলার দরকার নাই তাহলে আল্লাহ আকবার বলে হাত বান্ধে রুকুর থেকে শেষ দাঁত যাও তোমার নিয়ত হয়ে যাবে ঠিক কি না বলেন কিন্তু আমরা অনেক সময় নিয়ত পড়বার যায় এই ভুল করি নিয়ত পড়বার যায় কোন নামাজের নিয়ত করা লাগবে না নিয়ত মানে হলো সংকল্প আপনি ইচ্ছা নিয়ত মানে কি ইচ্ছা ওজু করতে আল্লাহ বোঝে কোন নামাজের ওজু করতেছে জোরে তোর কথা ঠিক কিনা ভাই যা কেউ যদি একই ওজু দিয়ে তিন অর্থ পড়ে এখন অবশ্যই একই ওজু দিয়ে মানে আসরের ওজু দিয়ে ঠান্ডার দিন আসরের ওজু করছে আচ্ছা আসরে নমাজ করলো ওটা দিয়ে যে মগরিব পড়বে সেটা মনে হয় আল্লাহ জানে না এ কথা কর না কেন জানি কি জানে না ওইটা দিয়ে এসা মারবি ওটা আল্লাহ জানে না মানে আমরা ওয়াজের সময় এক ওজু দিয়ে তিন অর্থ করি মানে আসর মগরিব এসা আপনি যখনই নিয়ত করলেন দায় দায় না মতো ডালালের মসজিদের মধ্যে ঢুকলেন তখনই আল্লাহ জানে ধরে কারণ জানে কে জানে না এরপরে আল্লাহ কতগুলো ক্ষেত্রে জানতে চায় যাকে আল্লাহ বেশি ভালোবাসে সোন আল্লাহ বেশি যাকে ভালোবাসে জানার পরে আল্লাহ জানতে চায় যেমন মা তার সন্তানকে সাজাই দিছে বাবার সঙ্গে নানার বাড়িতে গেছে সকালবেলা সাজাই দিছে বিকালে বেলা যখন সন্তান বাড়িতে আইসে মা জিজ্ঞাসা করে বাবু তুমি কোথায় গেছিলে আপনারা বলেন তো মা জানে কি জানে না জানার পরেও কেন জানবার চাই এই জন্যই জানবার চাই মা তার বাপ মাকে এত ভালোবাসে ওই কচি মুখে যখন নানার কথা বলে নানির কথা বলে তখন মার কলি যা বড় খুশি হইয়া যায় আল্লাহ আদমকে এত ভালোবাসে 
জানার পরেও জিব্রাহিমের মুখে জানতে আর সে আদমকে আদমের সন্তানকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলতেছেন ইন্নাল ইনসান আলাফি নিশ্চয় মানুষগুলো ক্ষতির ভিতরে আর একবার আমার সঙ্গে বলেন আদর করে মানুষ কেমনে দিবেন ক্ষতির মধ্যে ফেলিয়া আদম বলতে সাল্লা প্রথম শেষ দা দিয়েছি আপনার হুকুমে প্রথম শেষ দা দিয়েছি আপনার হুকুমে আদমকে শেষ দা করি নাই করেছি কাকে আরো জোরে আসলে আল্লাহ কি আদমকে শেষ দা করতে বলতেছে এখানে আমাদের শাব্দিক অর্থ আদমকে শেষ দা করো আমরা যে কাবাকে শেষ দা করি আমরা কি কাবাকে শেষ দা করি আপনারা কি কাবা শেষ দা করেন আল্লাহ বলেছেন ফালিয়া আবুদু রব্বাহাজাল বাইত এই ঘরের রব যিনি তার ইবাদত করো আবার এক জায়গায় আল্লাহ বাইত উল্লেখ না করে বললেন ও আবুদু রব্বাকুম তোমাদের রবের ইবাদত করো এক জায়গায় আল্লাহ এই ঘরের রবের ইবাদত করো আর এক জায়গায় আল্লাহ বললেন রবের ইবাদত করো আপনারা বলেন তো এখানে বাইত শব্দটা উল্লেখ করার পিছনে কারণ কি না জানলে বলবেন জানি না मानुष के देखाओ नाम तुम सिद्ध बीजे सुफसल फले आज क्या आल्ला नाम হজরের নামাজের পরে নবী যখন সাহাবির দিকে মুখ ঘুরাইছে এতক্ষণ নামাজ পড়েছে কাবার দিকে জোরে কন কোন দিকে যে নামাজ শেষ সাহাবির দিকে মুখ ঘুরাইছে সাহাবি বললেন ইয়ার রসুল্লাহ কাবা পিছনে পড়ল আমাদেরকে সামনে নেওয়ার কারণে আল্লাহ রসুল বললেন এতক্ষণ নামাজ পড়লাম একটা পাথরের কাবার দিকে মুখ করে এতক্ষণ নামাজ পড়লাম একটা পাথরের কাবার দিকে মুখ করে আর নামাজ শেষ করে হাজার আল্লাহর কাবার দিকে আমি মুখ ফিরালাম হাজার আল্লাহর কাবা হাজার আল্লাহর কাবা বলেন সেটা সাহাবরে বললেন হুজুর বুঝতেছি না নবী বললেন কাবা ঘর থাকবে আমার মসজিদ নবী থাকবে বাইতুল মকাদ্দাস থাকবে পৃথিবীর কোটি কোটি মসজিদ থাকবে এরপরে ইসরাফিল সিঙ্গাই ফোৎকার দিবে গোটা পৃথিবী লন্ঠ বন্ড হয়ে যাবে কিয়ামত হয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের মতো তোমাদের মতন একটা কাবা যতদিন দুনিয়াতে থাকবে আমি রাসুল বলতেছি কিয়ামত হবে না খালি শোভান আল্লাহ বললে হবে না বোঝা লাগবে ওই মক্কার কাপা দিয়ে কিয়ামত আটকানো যাবে না কিন্তু আপনাদের ভিতরে যে কাবাটা আছে এই কাবা দিয়া কিয়ামত আটকানো যাবে ধরে কারণ সোহান আল্লাহ সেই কাবা বোঝেন আপনারা খালি মসজিদের মধ্যে ঢুকলে হবে না নামাজের ভিতরে ঢুকতে হবে নামাজের ভিতরে না ঢোকা পর্যন্ত নামাজ মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে হেফাজত করতে পারবে না আমরা অনেকে খালি মসজিদের মধ্যে ঢুকি নামাজের মধ্যে ঢুকতে পারি না নামাজের মধ্যে ঢোকার দরকার আছে না নাই ওই যে একটা পাগলা আমি ছোটবেলা দাদার মুখে শুনছি হাজার হাজার মানুষ খাওয়া দাওয়া করতেছে এখানে কিন্তু মোনাজাতের পরে খাবার ব্যবস্থা আছে জোরে কোনো আসে না নাই তো যখন সবাই পলা টোলা খাচ্ছে ইতিমধ্যে এক পাগলা সাইড দিয়ে যাচ্ছে আর বলতেছে মানুষ নাই রে এ মানুষ নাই রে যেখানে হাজার হাজার মানুষ খাচ্ছে সেখানে মানুষ নাই কতক্ষণ আসে না নাই কিন্তু সাইড দিয়ে যায় এ মানুষ নাই রে মানুষ নাই রে তো যারা খাচ্ছে তারা এখানে হাসতেছে হাসার কারণ হলো পাগলে কি না কয় আর ছাগলে কি একটা পাগল জামু কথা সেটাই কয় কিন্তু একজন খাওয়া বন্ধ করে ওর কাছে গেছে একজন কি যেন বুঝে ওর কাছে যায় বলতে ভাই তুই যে কইলি মানুষ নাই হাজার হাজার মানুষ খাওয়া দাওয়া করতেছে তুই কেমনি কইলি মানুষ নাই কয় তুই কয় দেখ তুই এখনই খালি কয় মানুষ নাই এখনই গুড়া হয়ে যাবি খালি কয়া দেখ মানুষ নাই সব লোক তোক মারবে কিন্তু আমাকে মারবে না কেন আমি পাগলা আমারে মারবে না কারণ আমি পাগল তুই বলে দেখ তো কেমন মারে বলতে তো ভাই যান 
আমি জানতে চাই মানুষ নাই মানুষ নাই বলার পিছনে কারণ কি বলে জানবি না দেখবি তুই যে কইলি আমি জানতে চাই তুই জানবি না দেখবি কয় জানার চাইতে দেখার বিশ্বাস বেশি জানার চাইতে দেখার বিশ্বাস কম না বেশি যদি জানবার চাস দেখবার চাস তাহলে আর একটু সাইডে চ সাইডে যাইভাবে হাত আলোক করছে ওই বগলের তলদা দেখে পনেরো বিশ জন মানুষ বাদ বাকি সব শিয়াল করতে কেউ কেউ করতেছে তুম চমক ওটা বলতে যে ভাই কি দেখলাম যা দেখলি দেখলি বলিস না বলিস না বললে ধরা মারবে রে বললে ধরা কি করবে মারবে রে দেশে আলো কলি কাল ভেড়া চাটে বাঘের গাল দেশে আইলো কলি কাল ভেড়া চাটে বাঘের কাল আসল কথা কইলে ধৈরা মারে রে তুই যা দেখছিস দেখছিস বলিস না বলে আমি কারোর কাছে বলবো না খালি বুঝবার চাই বলে পনেরো বিশ জন মানুষকে দেখতেছিস ওদের সামনে যখন পোলাইছে ওরা তখন দোয়া পড়েছে আল্লাহ ওই পোলার প্যাকেট খুলে বলেছে বিসমিল্লাহ যখন পোলা মুখে দেয় এলাকা হামদ এলাকার শুকুর বারবার বলতেছে আল্লাহ তুমি যদি খাও তাহলে বান্দার খাওয়া আছে তুমি যদি না খাও তাহলে বান্দার কোনো খাওয়া নাই আর বাদ লাগে শিয়াল কুত্তে এরা নামাজও পড়েনি মগরিবের এসার নামাজও পড়েনি মেলার মধ্যে ঘুরছে সেই পোলা দেওয়ার সময় আছে দৌড়ে আসে বসে পোলা মুকুদ দিয়ে করছে এবার পোলা খুব একটা স্বাদ হয় দোয়া নাই দরুদ নাই নামাজ নাই ওয়াশ শোনা নাই শালা কুত্তে এরা কি কম मतन देखा जाए जगत मानुष मन हो प्रथम से आदर कर सबाई बोलें आदर कर मानस कैमने दीबे क्षतर मध्य सन्तान लाभ देखे ना खाली क्षति देखे सारा बस लाभ कर एक दिन क्षति भलो मत व्यवसा कर पढ़े गोटा पृथ्वी मानस बसबाज करदार हलो मात्र डेढ़श कोटी मुसलमान 
নাই এরা হলো সাড়ে পাঁচশো কোটি আর যারা মোহাম্মদ রাসুল্লাহ এই ইমান যারা স্বীকার করেছে তারা হলো মাত্র দেড়শো কোটি এই দেড়শো কোটির জন্য আল্লাহ আটটা জান্নাত বানাইছে আর সাড়ে পাঁচশো কোটির জন্য বানাইছে সাতটা জাহান নাম আপনারা বলেন তো জাহান নাম কম না বেশি কিন্তু কম না বেশি আর লোক সংখ্যা কথা কয় না জাহান্নাম কম না বেশি কিন্তু লোক সংখ্যা এমনি এমনি আমরা জান্নাতে যাব কিন্তু এখানে হচ্ছে কি শোনেন কষ্ট করে খাওয়া আর পা ধুলে খাওয়া দূরে কে এক এই জন্য আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে আবার স্তর করছে যারা শুধু ইমান নিয়ে জান্নাতে যাবে এরা ওই আট নম্বর থাকবে আট নম্বর আর যারা ইমানের সাথে সাথে চারটা কাম করবে ইমান সহ চারটা কাম করবে তারা জান্নাতুল ফের দাউসের মেহমান হবে আপনি শোনেন আপনার একটা বাড়ি আছে কুড়া ঘর তার উপরে এটা তিনতলা একটা বাড়ি ওই বাড়ির ছাদের পানি আপনার কুড়া ঘরত পড়ে শালা উনিও থাকে আমিও থাকি কি কর এইরকম হবে জান্নাতটা ঠিক এরকম প্রত্যেকটা মুসলমান জান্নাত পাবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আপনারা যে সকলে জান্নাত পাবেন এই ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই আপনাকে রাজা তো কথা কর না কেন আরে আল্লাহ বাসাই করে যখন মুসলমানের ঘরে আপনাকে পাঠাছে আপনি জান্নাতে যাবেন রুহের জগতে রুহের জগতে আল্লাহ আপনাকে পছন্দ করেছে পছন্দ না করলে হিন্দু করে ঘরে পাঠাতো খ্রিস্টানদের ঘরে পাঠাতো ইহুদের ঘরে পাঠাতো কিন্তু আল্লাহ ওখানে আপনাকে পছন্দ করে মুসলমানের ঘরে পাঠা দিছে আল্লাহ জানি যে আমার পছন্দ জয় কর আল্লাহ পছন্দ করে বলি তো আপনাকে জান্নাতের বাগানে ঢুকেছি এমনি এমনি ঢুকছে যার খুব পছন্দ করে না ওদের বাইরে ঘুরতেছে আর পছন্দ যার করে আল্লাহ ঢুকেছে ঢক মানে যে কোনো সিলাই আল্লাহ আপনা করুক জান্নাত দিবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা কয় নম্বর চাই জবান খুলে বলেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহ এই দোয়াটা যখন তোমরা পড়বা তখন জান্নাতুল ফের দাউস তোমরা কামনা করবা তাহলে আমরা কয় নম্বর চাই এক নম্বর যদি চাই তাহলে একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন এক নম্বর ইমান ইমান যদি না থাকে তার একটা আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এক নম্বরের নাম হলো ইমান একরার বিল লেসান তাসদিক বিল জেনান আমল বিল আরকান এরই নাম হলো ইমান ইমানের পরেই হলো নেকামল জোরে কন কি আমল আচ্ছা যতগুলো আমল আছে আপনার একটু বুঝেশোনা কন যতগুলো আমল আছে তার মধ্যে এক নম্বর আমলের নাম কি যে আমল না করলে ইমান থাকে না কেউ যদি হজ না করে তাক বেইমান বলা যাবে না কেউ যদি জাকাত না দেয় তাক বেইমান বলা যাবে না কেউ যদি রোজদার না করে তাকে বেইমান বলা যাবে কিন্তু একটা আমল না করলে বেইমান হবে সে আমলের নাম কি এক বাক্যে সবাই বলেন তার নাম কি লা সলাতা লা ইমানা দেখেন ও আমিন সলেহার মধ্যে এটা আমাদের বুঝতে হবে যার নামাজ নাই তার বারে এক নম্বরই নেই এক নম্বর কি ইমান দুই নম্বর কি নিয়ে কামল তাহলে যারা নামাজ নাই তার এক নম্বরই নাই তাহলে ইমানকে যদি আমরা ধরে রাখতে চাই নামাজের দরকার আছে না নাই দি না যারা নামাজ নাই তার কোনো ধর্ম নাই অথচ কবরে প্রশ্ন করা হবে আমার দিন ও কা তোমার দিন কি তাহলে আমরা যদি বলি আমাদের ধর্ম হলো ইসলাম তখন বলবে ইসলাম তোর ধর্ম না ইসলাম যদি তোর ধর্ম হইত তাহলে তোর নামাজ কোথায় এই জন্য যদি ইমানকে ঠিক রাখতে চাই ফজরের নামাজ থেকে বাকি জীবন একটা অক্ত নামাজ আমরা সার্ব সবাই বললে আর একটু জোরে শোনা যেত আমি যখন পরপর আটকে যাব ওই পরকার শব্দ আপনারা সাটিয়ে করবেন বুঝলেন আজকে ফজরের নামাজ থেকে বাকি জীবনে একটা নামাজ আমরা সার্ব আল্লাহ তুমি সব শুনতে আল্লাহ আল্লাহ রে এ আজগার ফজর কিন্তু করছি আজকের ফজর এই শেষ রাত্রে যে ফজর আসবে এই ফজর থেকে বাকি জীবনে একটা অক্ত নামাজ সার্ব যারা না বলার পরে যদি সে এত না পান একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন 
একমাত্র নামাজি পরে মানুষকে যাবতীয় খারাপি থেকে বাঁচায় দিতে এ কথাকে আল্লাহ এমনি এমনি কইছেন না গুরুত্ব আছে গুরুত্ব আছে নামাজ আমাদের ধরতে হবে নামাজটা ধরতে গেলে কি করা লাগবে যদি আপনার বউ ব্যাপারটা হয় বউ যদি স্টার জলসা জি বাংলা দেখে তরকারি পাক করে খাওয়া আপনি ওই তরকারি দিয়ে ভাত খাইয়া মসজিদের মধ্যে যাবেন ঠিকই নামাজের মধ্যে ঢুকতে পারবেন না আসরের নামাজ পড়ে জমি দেখতে পার গেছে জমি তো উপর জমি পানি আছে আর নিচ কাটাত নাই নামাজ কিন্তু আসরের ডা পড়ছে কথাটা খেয়াল করবেন আসরের নামাজ পরে জমি দেখবার যায় থেকে ওর উপরকার জমির পানি আছে আধ হাত নিষ্কার ডাত নেই ওই লোকটা কিন্তু সার দিয়ে গেছে সকালবেলা এবং চারিদিকে ধর ধার যা ছিল বন্ধ করে থাকে মানে সারের পানি যা না যায় এই জন্য হঠাৎ পানি আছে ওই এখন চারিদিকে তাকায় কেউ নেই কেউ নেই আপনারা বলেন তো সবচাইতে বড় নেক আমল হলো কেউ না দেখলেও আল্লাহ দেখতেছে এই বিশ্বাসে কাজ করা জোরে কোন কথা ঠিক কি না কেউ না দেখলেও কে দেখতেছে শুধু এই বিশ্বাস যদি আমাদের কলি যায় থাকতো আমরা দুনিয়াতে কোনো অন্যায় করতে পারতাম না কিন্তু আমাদের বিশ্বাস খালি চারিদিকে কেউ না দেখলি হলো কোন মুসলমান চারিদিকে দেখবে না মুসলমান আল্লাহকে সবসময় অন্তরে রাখবে জোরে কোন কথা ঠিক কি না তাহলে সব চাইতে বড় নেক আমলের নাম কি আবার কয় নামাজ যে আমলগুলো করলে মুসলমান হয়ে মরা যায় এরপর আসলো তোমার সবিল হক এখানে হকের কথা বলতে হবে হক কথাটা কি সামান্য দুই লাইনে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করতেছি কারণ আমার মা বোনদের জন্য নিয়ে কামলের ওয়াজ করার দরকার আছে না নাই ওরা কিন্তু বসে আছে ওদের জন্য করা লাগবে কারণ এই কারেন্ট যাওয়াতে কিছু সময় নষ্ট হয়ে গেছে গড়ির দিকে তাকায় দেখতেছি রাত মাত্র বারোটা বিশ বাজতেছে মাত্র রাত বারোটা বিশ বাজে আবার ফজরের নামাজ আমরা ওয়াদা করেছি জোরে খান কথা ঠিক কি না আমাকে রোগ পড়াই লাগবে এখন চিন্তা করতেছি কি করা যায় ফজর পর্যন্ত বাস করবো বারোটায় শেষ করব না না তা না আমি আপনাদেরকে বুঝাইছি একটু হক কথা শোনেন চারিদিকে চার হাজার সৈন্য অস্ত্র নিয়ে দাঁড়ায় ফোরাত কলের পানি বন্ধ করে দিয়েছে মায়ের স্তনে দুগ্ধ শুকে গেছে সন্তানগুলো দুধ খাওয়ার জন্য কানতেছে একটু খেয়াল করেন অথবা সবিল হক তাবুর মধ্যে ঢুকলেন ঢোকার পরে বলতেছে হোসাইন ও হোসাইন তুমি কি জানো বাহিরের খবর কি তুমি কি জানো বাহিরের খবর কি আমাকেও কিন্তু আমার বউ মাঝে মধ্যে বলে ও আস্ত করতেছেন ঠিক আছে আজারই কিন্তু মালয়েশিয়াত গেছে আপনার খবর কি আমি কইলাম আমার মালয়েশিয়া যাওয়া লাগবে না আল্লাহ যদি চায় আমাকে আজরাইল ধরে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে জোরে খান কথা ঠিক কি না ভাই জান একটু মনোযোগ দা শুনবেন বাহিরের খবর জানো হোসাইন চার হাজার সৈন্য অস্ত্র নিয়ে আসে তীর নিয়ে আসে ধনুক নিয়ে আসে তরবারি নিয়ে আসে তোমাদের বাহাত্তর জনকে অ্যাটাক করে শুধু মুখে মুখে বলো মুখে মুখে বলো এজিতকে মেনে নাও অন্তর দিয়ে না মানলে কোনো অসুবিধা নাই অন্তর জামি কে তুমি অন্তর এজিতকে মেনে মানো না কিন্তু মুখে মুখে মেনে নাও কেউ যদি ইমামের পিছনে ডাঙায় মনে মনে কয় সালা ইমাম লুচ্চা 
কিন্তু মসজিদের মধ্যে ঢুকছি কি করব একটু দায়িত্ব বিহাজ আলী ইমাম আপনারা বলেন তো তার কি নামাজ হবে হেজরে কান তার কি নামাজ হবে আব্দুল ইবন মাসউদ আব্দুল ইবন মুত দুইজনই কিন্তু অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অত্যন্ত চালাক চতুর আপনারা সকলেই জানেন আব্দুল ইবন উমর হলো 6 লক্ষ হাদিসের হাফেজ জরে কান সুবহানাল্লাহ আব্দুল ইবন মাসউদ হলো সবচাইতে বড় তাফসীরকারক আর এই দুইজন বলতেছে শুধু মুখে মুখে ইজিদকে মেনে নাও খামাকা গন্ডগোল করে কি হবে তোমার 72 জন সঙ্গী নিয়ে তুমি আবার নিরাপদে তোমার বাড়িতে ফেরত যাবে সঙ্গে সঙ্গে হোসেন চিল্লাই বললেন রে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ শোনো সবচাইতে বড় হক কথা হলো বাতিলের সঙ্গে আপোষ করব না হকের পথে মৃত্যু হবে এটা এ কামনা লিল্লাহ সবচাইতে হক কথা কি বাতিলের সঙ্গে আপোষ করব হকের পথে মৃত্যু এটাই কামনা এটা হলো সবচাইতে বড় হক আমাদের বাংলাদেশে অথবা সবেল হকের উপর ওয়াজ করতে গিয়ে আমরা কি বলবো বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে দরকার হলে বহুদিন বাঁচব কিন্তু হকের পথে থাকব এই তো আজকে হাবিজি মাদ্রাসা এই যে হাবিজি মাদ্রাসা আপনার বলেন তো প্রাইমারি বেশি না হাফিজি মাদ্রাসা বেশি না এমন এলাকা দেখছি আমি দশটা প্রাইমারি হাফিজি মাদ্রাসা আছে প্রাইমারি দুটো প্রাইমারি কিন্তু একসময় বেসরকারি ছিল আপনারা জানেন এই বেসরকারি প্রাইমারি কিন্তু ঢাকার যে অনশন আন্দোলন করেছিল আর অনশন আন্দোলন করার কারণে বাংলাদেশ সরকার তারকে সরকারি করতে বাধ্য হয়ে গেছে কথা কোন ঢাকা আজকে বাংলাদেশে হাফিজি মাদ্রাসার সব হুজুর যা লাগবে না খালি প্রত্যেক মাদ্রাসা থেকে দুটা করে হুজুর যাবে ঢাকা যা বলবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হাফিজি মাদ্রাসাতে সরকারের থেকে অনুদান দেওয়া না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইমামতি করব না খালি একটা কথা বলে হুজুররা পারিস তোরা যায় পড়া আমরা তোরকে পিছনে পড়বো কিন্তু আমরা সামনে যাবো না সমস্ত মসজিদের মুসল্লি খেপে দেবে কিন্তু হুজুর ঢাকাত গেছে কি জন্য গেছে মাদ্রাসার দাবি আদায় করার জন্য তখন দেখবেন বাধ্য হয়ে ওই মুসল্লিরা হুজুরের পক্ষে যাবে গোটা বাংলাদেশ অশান্ত হবে সরকার মাদ্রাসায় অনুদান দিতে বাধ্য হবে এটা হলো হক আর বেহক হলো চামড়া দে ফেতরা দে ধান দে চামড়া দে কি করবি রে গত দুই বছর আগে যে মাথে সাথে ওয়াজ করছি চামড়া বেচা হবে চুরানব্বই হাজার আর এই বছর রিপোর্ট শুনতেছি বাইশশো টাকা চামড়া থেকে পাওয়া গেছে বাইশশো টাকা তাই মহাতামিকে বললাম কে ভাই এবার চামড়া আদায় হয়নি কে হসে হুজুর দাম নেই কেউ নেয়নি সব চামড়া নিয়ে যাচ্ছি কেউ লিবার আসেনি পরে এক একটা চামড়া বিশ টাকা তিরিশে গরুর চামড়া বিশ তিরিশ করে বিক্রি করছে কারণ সামনা থাকলে দুর্গন্ধে মাদ্রাসা থাকা যাবে না কি করবো টাইমে লেজে বিক্রি করছে বাইশশো হাসা অথচ দুই বছর আগে চুরানব্বই হাজার হাসা কি করছেন সামনে বছর দেখবেন হয়তো দেখেন সারা বছর একটা জুতা কিনবার গেলে আমি যে জুতা কিনছি ছয়শো টাকা দেয় সেই জুতে এখন পঁচিশশো টাকা তো সামলার জুতার দাম বাড়ে আর সামলার দাম কমে একই জিনিসের জুতার দাম বাড়ে অথচ সামলার দাম কমে এটা কি এটা হলে এই মাদ্রাসা যা চলতিছে তাও চলবার দিবি না গত বছর যারা পেঁয়াজ দিছে এবার দিবি না তো কারণ পেঁয়াজের দাম পেয়াজও দরকার নাই এমন ভাবে মাদ্রাসা বন্ধ হবে দরকার নাই মাদ্রাসার হাফেজদেরকে ইমামতি বাদ দিয়ে ঢাকার রাজপথ দখল করতে হবে জনগণ কত ঠিক কি না বাধ্য হবে বাধ্য হবে আমরা কি আকাশ থেকে আছে এই বাংলাদেশের জনগণ আমরা একটু হক কথার কথা বলতেছি শেষ পর্যন্ত হকের পথে থাকার কারণে তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়া হলো তখন ইয়াজিদ বসেছিল কি কয় একটু আচ্ছা ওটা আমার সিলিপুর আমি বুঝি না ইয়াজিদ বসেছিল সিয়ারে ক্ষমতার চেয়ারে বসা ইয়াজিদ হোসেনের মাথা যখন ইয়াজিদের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় ইয়াজিদের হাতে একটা লাঠি ছিল জোরে কোন কি ছিল ওই লাঠিটা হোসেনের দলের মুখের মধ্যে ঢুকাই দিল এই মুখ দিয়ে তুই এত বড় বড় কথা বলেছিস 
আল্লাহ জন্য জীবন দেব নানান ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করব এজিদের সঙ্গে আপোস করব না এই মুহূর্তে তুই এত বড় কথা বললি হুসাইন সেই মুখের মধ্যে লাঠি ঢুকাই বলতেছে আজকে তোর খবর কি তুই হোসেন শেষ হয়ে গেলি আর আমি এজিদ থাকলাম দুনিয়ায় আমি থাকলাম ক্ষমতায় এই কথা বারবার যখন এজিদ বলতেছে এজিদের সামনে কিন্তু হাজার হাজার জনগণ মাথা নিচু করে বসে আছে মাথা নিচু করে বসা হলো ব্যাহ আর মাথা তুলে কথা বলার নাম হলো অতাবিল আজকে বাংলাদেশে আমরা মাথা নিচু করে বসে আছি জোরেগণ ঠিক কি না দরকার নেই দরকার নাই কথা কয়ে জেল যাবু যদি ক্ষতি থেকে বাঁচবার চান ইন্ডাল ইনসার আলাফি খসর যদি ক্ষতি থেকে বাঁচতে চান তাহলে হক কথা বলার দরকার আছে না নাই ধরে কারণ আছে না নাই মাথা নিচু করে বসে থাকবেন থাকে সমস্ত লোকেরা যখন মাথা নিচু করে বসে আছে এমন সময় একজন মুরব্বী মাজায় লাঠি ভর দিয়া দাঁড়িয়ে গেলেন সোরাল লাকান সবাই যখন বসে আছে এমন সময় একজন মুরব্বী মাজায় লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়াইলেন চিৎকার করে বললেন যার মুখে লাঠি ঢুকাইস যাকে বলতে সেই মুখ দিয়ে তুমি এত বড় কথা বললে তুমি শেষ হয়ে গেলে আমি আজিত থাকলাম ক্ষমতায় হোসাইন তোমার খবর কি ওই বৃদ্ধ সাহাবির নাম হলো আনা সিবনে মালিক জোরে গান সোহান জবান খুলে বলতেছে আমি ঠিক মতো দাঁড়াবার পারি না লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়ায় বলতেছি আজিত রে তুমি যার মুখে লাঠি ঢুকাইলাম তারে তুমি চিন তুমি তার চিন না আল্লাহ নবী সাহাবিদের নিয়ে আওয়াজ করতেছেন নবী যখন সাহাবিদের নিয়ে আওয়াজ করতেছেন এমন সময় যার মুখে তুমি লাঠি ঢুকাইছ ওই হোসাইন দূর থেকে দৌড়ে আসতেছে দূর থেকে দৌড়ে এসে মসজিদের মধ্যে ঢুকি বলতেছে না ভাই সকাল থেকে তোমাকে খুঁজতেছি আর তুমি আমারে বাদ দিয়ে তোমার সাহাবির সামনে কি গল্প করো এই কথা যেই মাত্র হোসাইন বলে চানাজ বলতেছে আমার ডান পাশে বসা ছিল এক নম্বর সাহাবাহকর হোজাই ফাতুল ইয়ামিনকে চোখের ইশারা করলেন এভাবে কারণ তোমার নানা এত দামি ওয়াজ করতেছে সাহাবিরা কলিজার খাতায় প্রত্যেকটা ওয়াজ নোট করতেছে জোরে খান সোহান আল্লাহ এখন তুমি তোমার নানার কাছে যাইও না আনাজ বলতেছে আমি নিজের কানে শুনতেছি হোসেন সিল্লা বলতেছে রে নানার সাহাবিরা আমার নানাকে চিন বলে আমাকে নানার কাছে যাবার দিচ্ছ না কিন্তু আজকে শোনে না ওই বক্তা নানার চাইতে আমি হোসাইন কোন অংশে ছোট যেই বলেছে ওই নানার চাইতে আমি কোন অংশে ছোট না সঙ্গে সঙ্গে আনাজ বলে আসিত কার সঙ্গে তোর তুলনা করিস তুই কি জানিস ওরা ফাইনাল আল্লাহর পরে এই পৃথিবীতে সব চাইতে দামি মানুষটাই হলো আমাদের নবী ধরে কন সোহান আল্লাহ রাসুল বলেছেন আমার পরে আপনার উপরে কথাটা খেয়াল করবেন আমার পরে আপনার উপরে এই দুনিয়াতে আর কোন শ্রেষ্ঠ মানব নাই এই জন্য আল্লাহ বলেছেন ও আজিম নামটা নবীর চরিত্রের মধ্যে ঢুকাই দিস হোসাইন এত বড় বেয়া তুমি কেমনি করলি এই বলে মুখে যখন ঠাসি মেরে হাতটা যখন টান দেয় তখন হোসেন বলতে রে নানার সাহাবিরা কিছুক্ষণ আগে নানার একজন সাহাবি আমাকে কোলে নিছিল আমি রাগ করে বলেছি নানার চাইতে কোন অংশে ছোট না এখন বাবার কোল থেকে বলতেছি তোমরা শোনে না ওই নানা চাইতে আমি হোসাইন অনেক বড় আনাজ বলতেছে সঙ্গে সঙ্গে 
যদি তোমার হোসাইন না হয় অন্য কারো সন্তান এরকম নবীর সামনে বেয়াদবি করত আমি দুই পা ধরে তার ছিঁড়ে ফেলতাম আলী রে তোমার সন্তানকে তুমি সাইজ করো আনাজ বলতে সে রেজিদ আমি তাকায় দিকে হজরত আলী তার হোসাইনকে যখন মাহফিল থেকে বাড়ির দিকে নিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে নবী দাঁড়িয়ে দুই হান হাত বার বাড়ায় দিয়ে বলল আনা আলি আমার হোসাইনকে আমার কলিজার টুকরো কি আমার কাছ থেকে আলাদা করিস না আনাজ বলতেছি অধিক শোনো যে নবী বললেন আমার কলিজার টুকরাকে আমার কাছ থেকে আলাদা করো না সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আলী যখন হোসাইনকে ছাইড়া দেয় হোসাইন এক দৌড়ে সে নানার মুখে চুমা খায় চোখে চুমা খায় গালে চুমা খায় আর বলে না না আমি আমার জীবনের চাইতেও তোমাকে বেশি ভালোবাসি আমি আমার জীবনের চাইতেও তোমাকে বেশি ভালো কিন্তু তোমার একজন সাহাবি আমাকে চাই বধরে তোমার কাছে আসতে দেয় না এই জন্য বলেছি নানার চাইতে কোন অংশে ছোট না তোমার একজন সাহাবি আমার বাবা এত জোরে আমার মুখে ঠাসি মারছে নানা আমি রাগ করে বলেছি তোমার চাইতে আমি অনেক বড় রাসুল মুসকি মুসকি হাসের বলে ভাই এই কথা যদি তুই আমাকে ঘরের মধ্যে বলতি তাহলে আমি কিছুই মনে করতাম না কিন্তু এতগুলো সাহাবির মধ্যে আমাকে বলার কারণে সাহাবির মনে কষ্ট পেয়েছে তুই কেমন করে বললি আমার চাইতে অনেক বড় হোসেন বলতেছে না বুঝবার পারছি তোমার সাইতে বড় কইছি বলে তোমার মন খারাপ তবে তুমি শোনে নাও আমি হোসেন ছোট্ট হতে পারি হিসাব ছাড়া কথা কোন দিন বলি না ওমর ফারুক দাঁড়িয়ে বলেন হোসাইন তুমি ছোট্ট মানুষ তুমি হিসাবের কি জানো হোসেন বলে না না তোমার আমার মধ্যে কথা হয় আর তোমার সাহাবি কত বড় বেয়াদব দেখো খালি মাথা মারে রাসুল বললেন এজলেস ইয়া ওমর ওমর তুমি একটু বস আনাজ বলে আজিদ এখন তুমি শোনো যার মুখে লাঠি ঢুকাইছ শোনো সেই হোসাইনকে হাজার হাজার সাহাবির মধ্যে আল্লাহ নবী বললেন হোসাইন তুমি আমার চাইতে কেমনে বড় হইলে একটু হিসাব শুনে দাও হোসাইন বলে নানা আমার এক নম্বর হিসাব হলো তোমার বাবা আর আমার বাবা বলো তো নানা বলো এই দুইজনের মধ্যে কার বাবা বড় যেই মাত্র হোসাইন কই যে তোমার বাবা আমার বাবা এই দুইজনের মধ্যে কার বাবা বড় তখন সমস্ত সাহাবিরা চমকে উঠছে কারণ এমন প্রশ্ন পৃথিবীতে কোনোদিন নবীর সামনে কেউ করবে কি এ কল্পনায় কোনোদিন কারো মাথার মধ্যে ছিল না ধরে কেন সোহান আল্লাহ নবী বলতেছেন শিশুকালে ময়রা গেছে মা গর্বে থাকতে মরছে পিতা সৌখে দেখলাম না আমার বাবা আবদুল্লাহ জান্নাত পাবে কি পাবে না এ গ্যারান্টি আমি নবী দেবার পারব না রে হুসাইন তোমার বাবা আলী শুধু জান্নাত পাবে না এই দুনিয়াতে দশজন ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছে তার মধ্যে চার নম্বর হলো তোমার বাবা আলী আমি নবীর বাবা আবদুল্লার চাইতে হোসেন বাবা আলী আল্লাহর কাছে কোটি কোটি গুণ বড় হোসেন বলে না না আমার দুই নম্বর হিসাব হলো তোমার মা আর আমার মা বলো তো না বলো এই দুই জনের মধ্যে কার মা বড় আমি কিন্তু মদিনায় যখন গেছিলাম আল্লাহ নবীর মার কবর জিয়ারত করতে আবহাওয়া প্রান্তরে ওখানে কিছু পুলিশ থাকে আপনি কবর এরকম দেখতে পারবেন কিন্তু কবরের পাশে কোনো দোয়া করতে পারবেন না তা আমরা তো বাংলাদেশের নিয়ম অনুযায়ী আমার সাথে আরও ছয় সাতজন ছিল কেবল হাত তুলছি ইতিমধ্যে পুলিশের ওরা বুঝাইতেছে নবীর মা তো ইমান নিয়ে মরেনি আসলে আপনারা বলেন তো সেই সময় কি নবী হয়েছিল এখন অনেক লোক বলে নবীর মাও জান্নাত পাবে কি পাবে না আল্লাহ রাসুল বলেছেন এই কারণে যে যে পেটের মধ্যে আল্লাহ নবীকে সেই মাকে আল্লাহ জান্নাত যেভাবেই হোক দিবে জরেখন কথা ঠিক কেনা এই বিশ্বাস আমাদের আছে না নাই আমি কিন্তু যতবার দোয়া করি একা একা দোয়া করি তখন বলে আল্লাহ নবীর বাবা আবদুল্লাহ নবীর মা আমিনার কবরে তুমি হাদিয়া পৌঁছাই দিয়ে কবরগুলোকে জান্নাত বানায় দাও আমি দোয়া করি অনেকে বলে না হুজুর বাপ মার জন্য দোয়া করা যাবে না আমি চিন্তা করি নবীর বাপ মার জন্য দোয়া করা যদি না যায় মনে হয় দোয়াটা সম্পূর্ণ হয় না জোরে কোন কথা ঠিক কি না আপনাকে কি মনে হয় শুধু জান্নাত পাবে না এই দুনিয়াতে আল্লাহ তাকে জান্নাতি নারীদের নেত্রীর সার্টিফিকেট দিয়েছে 
প্রত্যেক জুমার সানি খুদ ভাই ইমাম সাহেবকে আপনাদের শোনাই সাইদাতুন নেসায়ে শোনাই না সাইদাতুন নেসায়ে আহলেল জান্না সাইদাতুন নেসায়ে আহলেল জান্না খাতুনে জান্নাত কারণ আমার আগে যে বক্তা আবু হানিফ ওয়াস করলো ওই মা বন্ধুর একটা লাইন ওয়াস করে নাই আবার আমি ও যদি না করি ওরা খালি রাগ করবে মেয়ে মানুষের রাগ বেশি না কম রাগ কিন্তু বেশি কষ্ট করে যায় না কি এই বক্তা গুলো একটা আওয়াজ আমাদের করলো না নবীর সামনে ফাতেমা এসে বলতেছে বাবা আমি শুনলাম মেয়েরা নাকি চারটা আমল করলে আল্লাহ আটটা জান্নাত দিয়ে দিবে আল্লাহ রাসুল বলেন ফাতেমা তোমার কি বিশ্বাস হয় নাই ফাতেমা বলছে হুজুর অবশ্যই বিশ্বাস হয়েছে কিন্তু চারটা আমলের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমল কোনটা ওইটা কি একটু বুঝাই দিবেন না আল্লাহ রাসুল বলেন ফাতেমা এক নম্বর হলো নামাজ দুই নম্বর হলো রোজা তিন নম্বর সতীত্বের হেফাজত চার নম্বর স্বামীর কথা মতো চলা মেয়েরা যদি চারটা আমল করতে পারে আল্লাহ তাদের জন্য আটটা জান্নাতে দরজা খুলে দিবে ফাতেমা বলতেছেন বাবা এই চারটা আমলের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা রাসুল বলে ফাতেমা এক নম্বর নামাজ দুই নম্বর রোজা তিন নম্বর সতীত্বের হেফাজত পর্দা চার নম্বর স্বামীর কথা মতো চলা ফাতেমা বললেন বাবা এই সাতটার মধ্যে এক নম্বর গুরুত্ব কোনটা রাসুল বলে ফাতেমা আয়সা শুনেছে কিন্তু এমন করে প্রশ্ন করে নাই হাফসা শুনেছে এমন করে প্রশ্ন করে নাই আসলের একটা বিভিন্ন উম্মে সালমা উম্মে সালমা শুনেছে এমন করে প্রশ্ন করে নাই কিন্তু তুমি কেন এমন করে প্রশ্ন করতেছ সোমান কন নবীর যেগুলো বিবি তখন ছিল কোনো বিবিও কিন্তু এরকম করে ব্যাখ্যা নবীর কাছে চাইনি কিন্তু ফাতেমা চাচ্ছে আল্লাহ রাসুল বলেন ফাতেমা দুই তিনবার বলার পরেও যখন জানতে চাও তাহলে শোনো মেয়েদের জন্য এক নম্বর হলো পর্দা পর্দা যদি না থাকে মেয়েদের বাকি তিনটা যতই আমল করুক একটাও কোহবুল হবে না যে মেয়েরা খুবই দেখতে কালো অসুন্দর সে মেয়েটা যদি পর্দার মধ্যে থাকে সব সময় নিজকে পর্দার মধ্যে রাখে আর বারবার আফসোস করে বলে আল্লাহ আমার স্বামী বাহিরে ঘোরাফেরা করে কত সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে আমার স্বামীর চোখত পড়তে পারে ঘরের মধ্যে এসে যদি আমাকে কালো কুচ্ছিত দেখে তাহলে আমার স্বামীর মনটা হয়তো একটু কষ্ট হবে আল্লাহ তার চেহারার মধ্যে এমন একটা নূর দেয় যে নূরের কারণে যতই সুন্দরী বেড়া ঘুরু ঘরের মধ্যে কেটে মতন ভালো কাকু লাগে না ধরে কারণ সোহান আল্লাহ পুরো পর্দা নিশি যদি সিলভার মাছ পাক করে আর যদি বলে আল্লাহ আমি পর্দার মধ্যে থাকি আমি সিলভার মাছ এই মাছের দাম কম আমার স্বামী গরিব মানুষ ইলিশ কিনবার পারে না আল্লাহ তুমি ইচ্ছা করলে সব পারো ওই পর্দা নিশি নারী সিলভার মাছ পাক করে যখন স্বামীর সামনে দেয় স্বামী দোয়া দূরত পরে যখন খায় তখন কই রে আমার ইলিশ কিনবার না পারলে কি হবে সিলভারের মধ্যে আল্লাহ ইলিশ মেরে দিছে ধরে কারণ সোহান আল্লাহ পর্দা নিশে নারী যদি হাফ কেজি চালের ভাত পাক করে কমপক্ষে ছয় ধনের বরকতের সাথে পেট ভরে যায় পর্দা নিশে নারী যাতে হাত দেবে সেটাই বরকত হবে ধরে কারণ সোহান আল্লাহ আর ব্যা পর্দা যারা ব্যা পর্দা যারা এর যা হাত দেবে আপনার কি মনে করতেছেন তাহলে আমাদের বউগুলো এক পর্দার মধ্যে রাখলে আমাকেরই তো লাভ যাদের অধীনে নারীরা পর্দা করে তাহলে আমাদের অধীনে আমাকে বউ আছে না নাই যুবতী মেয়ে আছে না নাই আপনারা আজ থেকে একটু খেয়াল করবেন যদি থাকে যদি মেয়ে বিয়ে দেন তো আপনার আর দায়িত্ব নেই আপনার জামাইয়ের দায়িত্ব কিন্তু বউটা তো আপনার অধীনে আছে একটু চেষ্টা করার দরকার আছে না নাই ভাইজান আপনার লাভ হবে বহু দিক দেওয়া হবে আমি অল্প সময় বুঝাবার পারতেছেন একটু মনোযোগ দেওয়া শোনেন রাসুল বললেন ফাতেমা এক নম্বর হলো পর্দা কারণ চব্বিশ ঘন্টায় মেয়েদেরকে পর্দায় থাকতে হবে নামাজ কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা পড়া লাগবে না চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচবার নামাজ পড়লে নামাজের হক আদায় হবে রোজা কিন্তু সারা বছর করা লাগবে না এক মাস রোজা করলে রোজার হক আদায় হবে 
স্বামীর খেদমত সব সময় করা লাগবে না স্বামী যতক্ষণ বইয়ের কাছে থাকবে ততক্ষণ স্বামীর খেদমত করা লাগবে আর পর্দা এটা মেয়েদের চব্বিশ ঘন্টাই করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা বললেন বাবা আমি চারটি আমলের মধ্যে পর্দাকে গুরুত্ব দিয়া আজ থেকে আমি পর্দার ভিতরে ঢুকে গেলাম আমি পর্দার ভিতরে ঢুকে গেলাম আসরের নামাজের পরে আল্লাহর নবী বলতেছেন সাহাবিরা রে সাহাবিরা বলে হুজুর আপনি আমাদের বক্তব্য শোনাবেন কারণ ফজরের পরে আসরের পরে আপনি সাহাবিদের সামনে কিছু বয়ান করেন রাসুল বললেন সাহাবিরা আমি সব সময় নবী না এখন আমি একজন বাবা আমি একজন বাবা হইয়া আমার মেয়ে ফাতেমার কাছে একটু যাবার চাই নবী কোনো ওয়াজ না করে ফাতেমার দরজায় সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম আহলাল বাইত এই বাড়ির মধ্যে যারা আছো তাদের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করো ফাতেমার দরজায় সে ও আলাইকুম আসসালাম বলে দাঁড়িয়ে থাকলেন ঘরের দরজা খোলেন না রাসুল বলে মা আমি তোমার ঘরের দরজায় তুমি কেন দরজা খোলো না ফাতেমা বলতেছে বাবা আমি দরজা খুলতে চাই কিন্তু আমার শরীরে এমন একটা পোশাক রয়েছে যে এই পোশাক পরে বাবার জন্য দরজা খুলতেও আমি লজ্জা পাই আল্লাহ রসুল বলেন ফতেমা বাবার সামনে দরজা খুলতে লজ্জা কিসের ফাতেমা বলতেছে বাবা আমি যদি তিন বছর পাঁচ বছর সাত বছরের ফাতেমা হইতাম তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিতাম কিন্তু এখন তো আমি তিন সাত বছরের ফাতেমা না আমি এখন অনেক বড় ফাতেমা আপনি তাকে বিয়ে দিয়েছেন আজকের মতো আপনি ফেরত যান আল্লাহ নবী বললেন ফতেমা আমি তোমার চেহারা না দেখে কেমনি ফেরত যাই নবী কানতে সে কি করবে ফাতেমাকে দেখার জন্য আসরের নামাজ পড়ে সাহাবিদেরকে ফাঁকি দিলেন ওয়াজ না করে ফাতেমার দরজায় নবী আমার মাথার পাগড়ি টানে খুলে জানলার কাছে গেলেন বললেন ফাতেমা এই পাগড়িখানা নিয়ে পাগড়ি পরে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো আল্লাহ নবীর মাথার পাগড়ি ফাতেমা বললেন বাবা যেই পাগড়ি পরে আপনি নামাজ পড়ান সেই পাগড়ি আমি পরনে কেমনে পরব রাসুল বলে ফাতেমা তুই যদি আমার মেয়ে হইতি পাগড়িটা ফাতেমা নিয়ে ওই পাগড়ি পরে যখন দরজা খুলে দেয় ফাতেমা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ রাসুল ফাতেমার হাতে চুমো দে বললেন আল্লাহ আমার এই ফাতেমার পর্দা কে তুমি কবুল করে নাও ফাতেমার পর্দা কে কবুল করার কারণে গভীরত্রে পর্দার মধ্যে মা ফাতেমা মৃত্যুবরণ করেছে পর্দার মধ্যে তাকে দাপন করা হয়েছে এখন তার পর্দার ভিতরে কবরটা জান্নাতুল বাকির কোন জায়গায় আজও পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো হাজি খুঁজে পাই নাই সোনালা কন না কেন এ যে হাজি সাহেব আমার কাছে বসে আস পুলিশ বলতেছে ওই দিকে যাওয়া যাবে না কেন ওই এলাকার কোন এক জায়গায় রাসুলের মা ফাতেমা ঘুম পারতেছে কোন পুরুষ মানুষের জন্য ওই পর্যন্ত যাওয়া চলবে না আমি আমার মা বোনদের জন্য বলতেছি মা সেই ফাতেমার সঙ্গে যদি জান্নাতে যাবার চান তাহলে অন্য আমল যদি দুর্বল হয় কমজুরি হো অসুবিধা নাই কিন্তু পর্দাটা আপনাদের এক নম্বরে রাখতে হবে আল্লাহ করণে বললেন নবী বলতেছেন হোসাই আমার মা আমি না জান্নাত পাবে কি পাবে না এই গ্যারান্টি আমি নবী দিবার পারবো না আর তোমার মা ফাতে মা শুধু জান্নাত পাবে না জান্নাতি নারীদের নেত্রী হবে আমার মা আমিনার চাইতে হোসাইন মা ফাতে মা আল্লাহর কাছে কোটি কোটি গুণ হোসেন বলে নানা আমার তিন নম্বর হিসাব হলো তোমার নানা আর আমার নানা বলো তো নানা বলো এই দুই ধনের মধ্যে কার নানা বলো আনাজ বলে যার মুখে তুই লাঠি ঢুকাইলি তুই কি জানিস না আনাজ ওই সময় হজর তোমার দৌড়ে এসে হোসানকে বুকের মধ্যে নিয়ে বলে হোসাই তুমি এমন হিসাব আমাদের শুনে দিলা তোমার নানার নানা ওহাব জুহুরিকে 
দুনিয়ার কেউ চিনে না আর হোসেন নানাকে শুধু দুনিয়ার মানুষ না স্বয়ং আল্লাহ কোরআন করেছেন ঘোষণা বলে নানা এখন বলো বাপের দিক দিয়ে যদি আমি বড় হই মায়ের দিক দিয়ে যদি আমি বড় হই নানার দিক দিয়ে যদি আমি বড় হই তাহলে আপনি কোন দিক দিয়ে বড় আনাজ বলে আমরা হাজার হাজার সাহাবি তাকে দেখি নবী আমার ওই পাঁচ বছরের হোসাইনকে যার মুখে লাঠি ঢুকাইলি তার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর এই পাঁচ বছর হোসাইনকে দুই হাত ধরে মাথার উপরে তুলে বলতেছে সাহাবিরা তাকায় দেখো আমার চাইতে আমার হোসাইন কত বড় যেই হোসাইনকে নবী সাহাবিদের সহদের সবার চাইতে বড় দেখাইলেন আজকে সেই হোসানের মুখের মধ্যে তুই লাঠি ঢুকাইলিয়া যে শোনে নে হকের পক্ষে থাকতে গিয়া হক কথা বলে হোসাইন আল্লাহর জন্য নিজের জীবন দিয়েছে এই হোসাইন কোনোদিন শেষ হবে না আমি আনাজ বলতেছি হকের পথে যারা থাকবে হক কথা যারা বলবে তাদেরকে যদি বাতিল শক্তি হত্যা করে তারা কোনোদিন শেষ হবে না তারা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের অন্তরে থাকবে আর এই ব্যাহক এজিত মার্কা লোকেরা মরাও সারা মানুষের কাছে ঘিন্নিত হওয়াও সারা জোরে কোন কথা ঠিক কি না আজকে ক্ষমতার চেয়ারে বসে ভালো মানুষকে হত্যা করে ওরা হয়তো মনে করতেছে যারা শেষ হয়ে গেল আসলে শেষ হবে না ইতিহাস হবে কি আমার পর্যন্ত মানুষের অন্তরে থাকবে মানুষ ছোট বাচ্চাদের কাছে এই সমস্ত ভালো মানুষের গল্প শোনাবে আর এইগুলের এই এজিত মার্কা তারা ক্ষমতার চেয়ারে ভালো ভালো মানুষের হত্যা করছে এরকে কথাও কয়ে ভয় কয়ে ঘুম পাড়াবি বুঝলেন আমার এলাকার এক হিন্দু তার ছেলে হয়েছে আমার করে দেখ শুধু দোয়া করে আমি কোনো দোয়া করার আগে ছেলেটার নাম এজিত্থ যেই কোথায় এজিত ওই কারে লিখে কারে লিখে করে হুজুর হিন্দু হওয়ার পরে তাই বলে এই পাপিষ্ট এজিদের নাম আমার সন্তানের থো না দেখছেন একটা হিন্দু পর্যন্ত এজিদের নাম থয় না পাতাওয়া সাউবিল হক এরপরে চার নম্বর হলো পাতাওয়া সাউবিল সবর পাতাওয়া সাউবিল সবরের উপরে আমি সুন্দর একটা বাস্তব সম্মত বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা কাহিনী শোনাব এই কাহিনী শুনতে যদি ঘড়ি ধরে আর মাত্র কত বাজতেছে দশ মিনিট আছে একটা বাজতে একটা বাজতে কতক্ষণ দশ মিনিট লাগে আপনাদের অসুবিধা আছে তবে আমাকে একটা কথা বলেছে হুজুর অনেকে আছে এখানে কারেন যাওয়ার পরে লোক যায়নি খালি আপনার ওয়াজ শোনার জন্য নেই আপনাকে অত্যন্ত মহব্বত আমিও জানি অত্যন্ত মহব্বত করে হয়তো কেউ কেউ এমন আছেন যে এখন পর্যন্ত মাদ্রাসায় দান করেননি আমি তাদের জন্য একটা লাস্ট চান্স দেবো এ মাদ্রাসায় একটা করে কোরআন শরীফ আপনারা দেন মাদ্রাসায় ছেলেরা পড়বে চার নম্বর সবর ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেওয়া লাগবে এই উপদেশটা কোরআন শরীফের জন্য দুইশো টাকা উপদেশ দেওয়া লাগবে ধৈর্য ধারণ করার কথা বলতে হবে এই কথা বলার পিছনে কারণ হলো কোনোদিন বাচ্চা হয় নাই যে মায়ের প্রথম বাচ্চা হবে এর আগে বাচ্চা হয়নি এটাই প্রথম আপনারা বলেন তো প্রসব বেদনা যখন শুরু হয় তখন মেয়েদের অবস্থাটা কেমন হয় ওই মেয়ে প্রসব বেদনার কারণে চিল্লা চিল্লি করে গলায় দড়ি দিব বিষ খাব এই জীবন রাখব না এই কষ্ট সহ্য করা যায় না এই রকম করে যখন চিৎকার দেয় তখন দাদি নানিরা এসে মাথায় হাত দেয় কবলে পানি দেয় ভিজা গামছা বুকের ওপরে দিয়া বলে এমন করে বলিস না রে এমন করে বলিস না ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর বলে দাদি আর পারতেছি না এত বেদনা আমি কেমনে সহ্য করব মনে হয় আমার কলিজা ধরে টানতেছে দাদি নানি গালে মুখে চুমু দিয়ে বলে ধৈর্য ধর ভাই ধৈর্য ধর কারণ ধৈর্য ধরার পরে এমন একটা পুরস্কার আল্লাহ তোকে দিবে যে পুরস্কার তোকে দেখার পরে আর তোর কষ্টের কথা মনে থাকবে না কিন্তু প্রথম প্রসব বেদনা হওয়ার কারণে সে এটা বুঝতে পারে না তারপরে যখন খুবই কান্নাকাটি করে কষ্ট হয় তখন দাদিরা বলে দাঁতের উপর দাঁত দেয় ধৈর্য ধর দাঁতের উপর দাঁত দেয় ধৈর্য ধরেছে কপাল ঘামতেছে আর বলতেছে দাদি আমি মনে হয় আর বাঁচব না ধাইমা বাচ্চা ধরে যখন টান মারতেছে এমন সময় এমন একটা কষ্ট 
যে কষ্টের কারণে মা বেহোশ হয়ে পড়ে যায় বাচ্চা যখন বের হয় মেয়ে মেয়ে বলে কান্দে এদিকে রক্ত দিয়া মার কাপড় চুপড় সব মাইকে গেছে বাজান গ ওই কান্নার শব্দ যখন মায়ের কানে ঢোকে মা বেহোশ থেকে হোস ফিরে পায় ওই বাচ্চাকে গোসল করানোর পরে যখন বাচ্চাটা মায়ের কোলে দেয় মা তখন মুচকি মুচকি হাসে চোখের পানি বের করে দাদি নানি বলে হাসিস কেন এরই জন্যই তো তোর এত কষ্ট এরই জন্যই তুই গলায় করে দিবার চাইলি তুই বিষ খাবার চাইলি এখন তার চুমু কেন দিয়ে বুকের মধ্যে নেস মা বলে দাদি এত কষ্টের পরে ধৈর্য ধারণ করার পরে এত সুন্দর একটা পুরস্কার এই সন্তানকে চুমু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব কষ্ট ভুলে গিয়েছি কষ্ট হবে না বাড়ির থাকতে পারবেন না আলুর বাগুড়ের মধ্যে থাকা লাগবে মাঝে মধ্যে ধরে নিয়ে যাবে রিমান্ডে নেবে নির্যাতন করবে ভালো মানুষগুলো জেলের মধ্যে বন্দি হবে খারাপ মানুষগুলো জামিন হবে এরকম কষ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না কথা কেন হচ্ছে কি হচ্ছে না এর মধ্যে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর পথে কাজ করতে হবে এই ধৈর্য ধারণ কষ্টের পরে একদিন আমার আল্লাহ তালা বহু রক্তের বিনিময়ে বহু জেল জুলুমের বিনিময়ে আল্লাহ তালা যখন বাংলার আকাশে কলে মার পতাকা পথপথ করে উড়বে ওইটা দেখার পরে অতীতের সব কষ্ট মুসলমান ভুলে যাবে এই চারটা কাজ আমাদের ভিতরে থাকলে আমরা ক্ষতির মধ্যে পড়ব না আল্লাহ চারটি আমল আমাদের করার তৌফিক দান করুক এক নম্বর ইমান দুই নম্বর নেক আমল নেক আমলের মধ্যে এক নম্বর হলো ফজরের নামাজ থেকে শুরু করা লাগবে কথাটা বুঝলেন না আবার এই যে নামাজ যান বাদ দেন না ইচ্ছা করলে আর একটা কাহিনী ধরে আমি আরও দুই ঘন্টা বাস করতে পারি কিন্তু করে এত লাভ নেই যদি আপনারা নামাজ না পড়েন তাই হুজুর এমন সময় ছেড়ে দিল ঘুম ধরলে আর মদ জিনের কণ্ঠ কানো যায় তো যাই হোক অনেক সময় চলে গেছে আমরা সবাই কোরআন শরীর কয়টা হলো বাজার হিসাব কি হচ্ছে নামাজের পর থেকে রাত্রি সো একটা পর্যন্ত তোমার পাগল বান্দা বান্দিরা আরামের বাড়ি আরামের ঘুমকে বাদ দিয়ে কোরআনা হাদিসের মোহাব্বত করিজার মধ্যে নিয়া জান্নাতের বাগানে বসে বসে আল্লাহ তোমার দরবারে হাত তুলেছে মেহরবানি করে আজকের মাহফিল আমাদের সকলের হেদাতের জন্য নাজাতের জন্য জান্নাতের জন্য কবুল করে না এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে আল্লাহ এর মধ্যে যদি ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দিও এর যাহা দিয়ে মঞ্জুর কর সোনার মদিনার মাটির নিচে যত মুমিন সকলের আর হাদিয়া কবুল কর আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মধ্যে জনম দুখনে মা যাদের কবরে চলে গেছে ছোট্ট একটা শব্দ হলো মা এ নামের মধ্যে যে কি মধু আছে যাদের মা নাই তারাই বুঝতেছে এই দরদের মা যাদের কবরে গেছে আল্লাহ মেহেরবানি করে মায়ের কবরকে জান্নাতের টুকরা কবুল করো বাবার বাড়িঘর সবই আছে আমি সহ আমরা যারা বাবা হারাই তিমু হয়ে গেছি আল্লাহ মেহরবানি করে বাবার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও আমাদের দাদা দাদি নানা নানা আত্মীয় স্বজন আমাদের আপন জন যাদের লোকে জান্নাতের বিনিময় কবুল করো আল্লাহ কোরআন শরীফ বাবু দুইশো করে টাকা তোমার অনেক বান্দা বান্দিরা দান করেছে 
আল্লাহ তাদের দানগুলোকে কোরআনের বিনিময়ে কবুল করে যাদের নিয়তে যেই নিয়তে দান করেছে আল্লাহ তাদের নেক নিয়ত নেকা সেকে কবুল করে না আল্লাহ মাদ্রাসার সভাপতি মাদ্রাসার সেক্রেটারি মাদ্রাসার কেশিয়ার মাদ্রাসার দাতা সদস্য মাদ্রাসার জায়গা দেন আল্লাহ মাদ্রাসার ঘর তৈরি করে আজকে যারা কবরে চলে গেছে আল্লাহ এই মাদ্রাসার উসিলাই তাদের সকলকে জান্নাতি কবুল করে না আল্লাহ যাদের মাথায় পাগড়ি পরানো হলো তাদেরকে হাক্কানে হাঁপে হিসাবে কবুল করে না এই মাদ্রাসার মত আমি মাদ্রাসার ওস্তাদ মাদ্রাসার তাল বেলেন আল্লাহ তাদের সকলকে কবুল কর মোনাজাতের সময় কোরআন শরীফ বাবু আল্লাহ অনেকগুলো টাকা করল আর একজন ভাই যান দুইশো টাকা দিয়ে বলে হুজুর আমার বাবা মারা গেছে বাবার জন্য দোয়া করবেন আমি সকল আর বাবার জন্য দোয়া করি মায়ের জন্য দোয়া করি আল্লাহ আমার দোয়া যদি কবুল না হয় এতগুলো মানুষের মধ্যে যার দুই হাত তোমার পছন্দ হয় সে দুই হাতের রসিলাই গোটা মা ফিলকে আল্লাহ তুমি কবুল করে না আল্লাহ আমার মা বোনের পর্দার অন্তরালে বসে বসে আমার শুনেছে আবেদা সালিহা পর্দা নিজে কবুল করো মায়েরা আপনারা ইসলামী জলসা আইসে না ভালো স্টার জলসাই যায়েন না জি বাংলা দেখেন না মা রাসুল বলেছেন মানতা সব বাবি কমিন ফাহু আমিন হুম যে জাতির সঙ্গে চলবে তার সঙ্গে তার হাসর হবে তার জলসা জি বাংলা হিন্দুর চ্যানেল মা মুসলমানের বউ বেটি কোনোদিন ওই চ্যানেল দেখলে ইমান থাকবে না আমি মায়েদের বলতেছি মা পর্দার মধ্যে থাকেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন রোজা করেন স্বামীর কথা মতো চলেন মা ফাতেমার সঙ্গে আল্লাহ আপনার করক জান্নাত দিয়া দিবে আমাদের মধ্যে যেন আমরা অসুস্থ আল্লাহ সুস্থ করেন অভাবকে মুসুন করেন মাঠে ময়দানের ফসলগুলো রহমত বরকতে হেফাজত করেন গোটা বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করেন আমার বাংলাদেশের প্রতি রহম করেন পত্র নলডাঙ্গা উপজেলার ঠাকুর লক্ষ্মী কুল এলাকার উপরে রহমত বরকতের দরজা খুলে দিয়া এ মাদ্রাসাকে কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করে না আল্লাহ পরিশেষে তোমার দরবার আরস করে যেদিন আমাদের মৃত্যু হবে দিনটা যেন জুমার দিন হয় মাসটা যেন রমজান মাস হয় ইমানের সাথে ইজ্জতের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার কালে আমাদের জবানে জারি করে দিয়ে এখানেই তো তাবারত দিবে নাকি এখানে 